，我只能请你离开公司了，艾米。喂，季总，你今天给我快递的那个文件啊，方案已经泄露给静宝了。幸好我在静宝那边有人，第一时间告诉了我。我现在正让同事加班加点修改方案呢。你是怎么搞的？对不起啊，季总，我一定查清楚，给您个答复。还好没出什么大错，不过那个送文件的男孩哪里来的？看着没心没肺的样子，你怎么这么不小心啊？有这种人？肖经理，肖经理，肖经理，反正你们俩再有什么问题的话，再给我打电话。齐律师，啊，我们先走了，没问题。齐律师，有，肖经理。什么事？有点法律上的事情，想要咨询一下您。好。哎，是这样的。嗯。如果公司有员工损害了公司利益，但可能这不是他的本意，这类员工怎么处置才比较妥善？肖经理不是来找答案的吗？不，我想知道答案。要是套用公司法的话呢，这个员工轻则会被开除，重呢则会被起诉。肖经理既然来做法律咨询，就是不想走法律途径。作为企业高管来说，员工的问题百分之九十九都不会是法律问题，而是人情问题。知道了。再多说一句啊，专业的事情交给专业处理。谢谢。不好意思，迟到了。李总，我的团队最近出现了一件泄密事件。昨天下午，我交给妈妈网的保密文件，在昨天晚上就到了竞争对手手里。如果不是妈妈网获取信息及时，造成的损失不可计量。我和妈妈网的季总通了气，我们一致认为，是我的团队。有人泄密，我没有想到这样的事情会发生在我的团队当中。哎，不是我，我根本就没打开过。既然出现这样的事情，我很遗憾，我只能请你离开公司了，艾米。Amy, 我的团队发生这样的事情，是我在管理上的疏忽和漏洞，我个人应该承担责任。我想请求董事会。不要追究艾米给公司造成的损失和法律责任，一切后果由我承担。没生过孩子，还没见过孩子浓吗？这不满大街都是吗？就是。啊。没错，这个视频就是我发的。你当时为什么不吵了我？艾米
，我留下你，给了你半年时间反省，你却浪费了，一错再错。我真的帮不了你，别装了，行吗？你把我留下来，根本就是为了报复我、羞辱我，你这根本就是职场霸凌。你真这么想？对。你还不如当时就炒了我，你故意把我边缘化，让我在团队的地位还不如新人。你知道外边那些人都怎么看我的吗？你知道我这半年过得有多难受吗？所以你就泄露公司机密，出卖公司。你知道后果多严重吗？你又能得到什么？艾米，你知道哪种人最不能用吗？蠢人，做这种损人不利己的事情的人，就是蠢人。不留后的人就是心狠手辣呀！你说，想点什么？艾米好像是跟他时间最长的那个吧。嗯，反正我刚进公司的时候，艾米已经。先是小黄，后是艾米。看来我们得重新背简历了。今天先这样。嗯。小总，这边还需要跟您确认。对艾米的处理，我很赞成。齐律师以为我处理的还算专业吗？我们周末有个活动，想请。肖经理出席，不知道你有没有时间？什么活动？关于职场女性面对职场困境，如何用法律手段保护自己免受性骚扰、职场暴力以及性别歧视的，我们会在到场的职业女性提供免费的法律援助以及法律咨询。嗯，我想肖经理应该感兴趣。如果我有时间的话，我会去的。